kust tuleb motivatsioon. Kui ma olin teismeline, siis ma arvasin, et motivatsioon lihtsalt tuleb ja läheb isenesest. Kui minu klassikaasased kutsusid mind mingit koreograafiat tegema või näidendit mängima või või kossuplatsile, siis ma ütlesin, et ah, ma ei viitsi. Ja kui ma ei viitsi, siis miks ma üldse peaks seda tegema? Tagant järgi vaadates ma magasin ilmselt mõned väärtuslikud võimalused maha. Kui ma oleks neist kinni haaranud, kui mul oleks olnud rohkem dissipliini, siis siis ma oleksin kõvem meest ära. Dissipliinist rääkides jõudsin ma üks hetk ajateenistusse. Ja ajateenistuses räägiti dissipliinist. Mul oli isegi üks vestlus ohvitseriga, kus ta ütles, et sõdureid saabki ainult dissipliiniga motiveerida. Neile tuleb anda käsk. Kui nad käsku ei täida, siis tuleb neid ähvardada seletuskirjaga. Kui nad seletuskirja ei tee, kartsa. Vanasti oli nii, et linna luba tuli välja teenida. Tänapäeval ajateenijad lihtsalt Nad lihtsalt eksisteerivad ja nad lihtsalt saavad selle linna loa. Nad ei pea midagi eeskoliku tegema, et seda välja teenida. Ja just selle pärast ei saagi enam ajateenijaid motiveerida, sest neil ei ole midagi anda. Neid saab ainult käsutada. Ja see jut kõlas mulle Väga loogiliselt. Aga samas nagu midagi jäi kripeldama. Ma ei jäänud seda uskuma miski pärast. Lõpuks jõudsin ma pedagoogika erialale Tallinn õlikoolis. Ja seal mulle räägiti isemääramist teoorest. Ja see on üks motivatsiooni teoorea. Ja käsi väsis veits ära. See motivatsiooni teooria tabas mind, kui kõige tõesem selgitus sellele, kust motivatsioon tuleb. See selgitas mulle, miks mul ühes loengus on põnev olla ja miks ma teise üldse ei taha minna. Või näiteks see, miks ma viidan ühte moodi oma vabaega ja mitte teist moodi. Las ma siis räägin, mis ise määramist teori on. See on motivatsiooni teoria, mis ütleb, et inimestel on kolm psühholoogilist baasvajadust, mida peab rahuldama, et tekiks motivatsioon. Üks on autonoomia. Autonoomia tähendab vajadust olla vaba. Vabadus langetada tähtsaid otsuseid ise. Vabadus elada oma elu nii, nagu me ise seda õigeks peame. Kui keegi tuleb näegutama ja õpetama meid, sundima, ähvardama, siis me ei ole motiveeritud. Aga kui me ütleme ise, mis on õige, siis me oleme motiveeritud. Teine psühholoogiline baasvajadus on kompetentsus. Kompetentsus tähendab seda, et meil on vaja asjadest aru saada. Me peaksime oskama vastata küsimustele, mida, miks ja kuidas. Ja kui meil nendele küsimustel on vastused olemas, siis me oleme motiveeritud. Kolmas vajadus on 
seotusvajadus. Teisi sõnu võib öelda, et see on sotsiaalne vajadus. Kõigil inimestel, introvertidel, ekstrovertidel on vaja, et neil oleks tervitav kogukond, et neil oleks sõbrad, kes tähistavad koos meiega meie võitusid ja kuulavad meid, näitavad empaatiat, siis kui meil ei lähe hästi. Aga ükskõik mis? Me teame, et nad on meil olemas. Nii, kolm psühholoogilist paasvajadust. Autonoomia, kompetentsus ja seotus. Kui need kõik on rahuldatud, kui me oleme vabad, kui meil on selge eesmärk ja meil on sõbrad, siis me suudame kõike. Siis ei peata meid miski, siis me oleme motiveeritud. Ja seal tulebki motivatsioon.